失的楼，就成了英雄。举起你还有，艰难险阻，千军万重。关门打狗，我们现在可以慢慢打狗了。没想到将军和村长早就不说好了，佩服啊！只要侵略者赶来，我们就给他们挖好葬身的坟墓。哼、嗯嗯啊！阿飞哥哥他们解决了后方所有的敌人，正在赶来和我们会合。飞鸿这小子，真的好福气。打赢了仗，你想干嘛？我还没想好呢。你小子是不是想家了？想我爹了，还有十三姨。我们那儿有一个人老是缠着十三姨，我怕我不在的时候他被骗。哎，十三姨，那得多老啊，还能招蜂引蝶呢？他就是辈分大。实际年龄比我还小，哦，还有呢，肯定还有人惦记着你呢。还有，谁呀？阿妹，果然是个情种啊！哎，飞鸿，我跟你商量个事儿呗。这次如果我能活着回去，你把十三姨让给我呗。你想什么呢你？你你看这小七样。说正经的，你到底要走要留？我也没想好。
我觉得你还是回去吧。咱们这也是违抗朝廷命令的事。再说了，那边还有个人惦记着你呢。记得到时候替我说一声，我跪相同，不辱使命。谁惦记我呀？回去你就知道了。谁惦记我？你说清楚啊！哎呀，我又没个十三姨惦记。你说清楚，谁惦记？胡飞虎，行了，睡吧。胡飞虎，出大事了。赶上体质差的，还会高烧不退。这几天，我军病残的、病伤的，比我们打仗的时候还要多。我看他脉象独特，忽快忽弱，肺气郁结，明显是中毒之兆。中毒？怎么会中毒？为什么中毒？我所料，你们是中了毒，而且毒就在溪流之中。啊，溪水有毒，那怎么办？军营里还有一些清水，分给大家吧。哎，这只能解一时之困。如果没有长期清水的话，长期下去，我们不仅会病死，而且渴也会渴死。这很像《毒经》中记载的一种百爪挠心毒，或许岛上有可用的药材，我知道配方，现在就去采药。哎，阿飞哥哥，我跟你一块去。想来这几日，大家过得都不太好吧？你想说什么？我们奉大日本天皇的旨意，将台湾和澎湖列岛纳入我大东亚共荣圈。也就是说，我们和尔等，大家都是一家人。只要尔等听话，清水、解药，什么都好说，啊？原来是你们在心里下了毒，禽兽不如的东西。不但会给你们清水和解药，还会善待儿的。这不仗义的事，我们武三花村是做不出来的。你们是在浪费你们生存的机会。他们的水不能喝。兄弟，兄弟，你怎么了？醒醒啊！这罐里也是毒水，看来就算我们投降，也还是会死，对吧？
，老天对我们不公，只要将你们这群野蛮人清理干净，才能给我们腾出地方。要呢，我只有毒药，没有解药。藏红花，这是胸凉，还有白芷独活，再加一点黄芪。阿飞哥哥，这这药管用吗？哎呀，难说，缺了几味药，我翻遍了整个岛，怎么找都找不到。啊、那这个药很珍贵吧？传胸天麻并不珍贵，在中原，这寻常的药材店都能买得到，只是岛上气候炎热潮湿，长不出那些草药。也是意料之事，试一下也好，或许问题不大。我行医这么多年，这点小事儿一定能解决的。我好了，我好了，我的病好了，我好了呀，我好了，你看。看来这药果然有效、啊，阿飞哥哥，这是神仙。昨天晚上可吓坏我，我以为黄飞鸿啊只是安慰大家，真好了。黄兄弟行事自有分寸，哪有那么鲁莽？我听说啊，黄兄弟的父亲黄七英在广州开设了一家医馆，悬壶济世，天下百姓。看来医术啊，果然是高明啊。咱都是提头打仗的人啊，这点伤呢，痛是痛了点啊，过了也就过了。我听说生孩子的时候才是最痛的呢。个傻丫头，着什么急呀？等赶走了日本人，我就把你嫁给你飞鸿哥哥。你你说什么呢？我才不要呢！哎哎，别跑啊！跑了，你看，跑了。怎么样？咸鱼大哥，怎么了？你来了就好。你快看看。兄弟，这次的药只能一时压制，不能除根。现在毒性复发，而且渗入腹脏更深，比之前还要严重啊！怪不得大家的皮肤烂得越来越严重了。快，后妹在里面，去看看。阿妹姑娘，阿妹。变成丑八怪了！你放心，不管你变成什么样子，阿飞哥哥一定不会嫌弃你的，他一定会想到办法治好你，治好我们大家的。啊！我不要听，我不要听，我不要听！复发的频率也会越来越快，而且瘙痒之症会越来越深。
朝廷放弃我。我跟大家说过，要走的，随时可以走。那个时候，是大家有血性，才留下来陪我。我那个时候，并没有挽留你，叫你走你不走。你到现在又要走，你算什么？飞鸿就是要潜回中原，所以才偷走了木马。将军。请你念在黄飞鸿，他为了救我们出生入死的份上，从今发落。其实黄飞鸿也没做错什么，我们大家中毒了，而他又没事。求生是人之本性，你要走，尽管走吧。我带着阿梅一起走，回到中原，找到好的医生，就给他治病，远走高飞，好不再此枉速性命。我对阿梅。并非男女之情，我不会带他走。你小子忘恩负义，连我妹妹都不要了。嗯、王飞鸿，你怎么也中毒了？你以玻璃珠，干净的水烟给大家，自己怎么反而中毒了？我喝了溪中的毒水。自然是中了毒，这滋味百爪挠心，果然是不好受。黄飞鸿，你为何要如此？我要偷回中原，但不是独自逃脱。我前思后想，就缺那味药，才医治不了你们的病。为今之计，就是要回中原去拿药。那你也不用对自己下手啊。我还要实验那份药的效果，需要一名患者。我已经答应你们，和你们同生共死了。好兄弟，小偷，三八，给黄平红好好弄个新的步伐，还要给他准备干净的水和食物。是。好看。不喜欢。这样，就看不到我的脸了，多好！说什么傻话呢？把手给我。做什么？给我。这是什么？这个是我们岭南人常说的话，跟我念，绝不放弃。绝，放弃。我走吧，照顾好自己。阿飞哥，我一定会记住这四个字的。嗯。曾错觉天生一对，面孔雷同。把冬青挥更辛苦，假装在学校。阿飞哥哥，我会等你回来的。你花剑神，给我们做了见证。无论你心里有没有我，我都会等你回来的。陈太川，你放肆！王爷驾前，岂容你说风是风，说雨是雨？下官一个小小的福建总兵，哪敢呢？只不过是老佛爷让我多关心一下王爷，所以我就特意来看看王爷最近有什么宏图大计，颇好回去向老佛爷禀报。本王在忙的事儿就在这儿，想看的话，请便。
这是何意呀？身为陈总督，连幅画都打不开，要你何用？好，这件事我会回去向老佛爷禀报的。尽管奏给老佛爷听。本王最近喜好画画，但是画上的内容还是无缘得见了。告辞。大人。我们回奏老佛爷，看他还能得意几天。奏你还差不多，没有真凭实据，老佛爷都不愿轻易动他。现在上奏给老佛爷，如果我们没有证据能够证明是王爷接奏了佛心，那岂不是说明我们很无能吗？乖乖，爱新觉罗的王爷可真多呀。广州有一个害死人不偿命的，福州又碰到一个，难道我天生和各路王爷有缘吗？启禀王爷，抓到可疑人物。知道了，让他进来。进。阿芝之间也早已没什么情谊了。此话言之过早吗？王爷，你为了一己私欲害死多少北洋水师的兄弟，你知道吗？你难道就不觉得内疚吗？我知道，现在我说什么你都不会相信，所以，我决定给你看一些东西。这就是你说的洋人的战舰吧？曾经是，但现在是我的船，也是大清水师的未来。我给它取名为“克富号”，意思就是“威克四夷，复兴大清之意”。这就是王爷用佛心换来的钱买的。现在你知道王爷的良苦用心了吧？你们下去了。是是。飞鸿。这艘战舰，船体是定远号的两倍，动力和炮弹承载量是定远号的三倍，你觉得如何？恭喜你，终于得到了你想要的东西。不妨再告诉你一件事情，正是因为上次我阻止你去通风报信，黄海之战失败，才让朝廷上下一心，支持后勇。我真是越来越看不透你了，你总是用错误的手段去做一些看似对的事情。结佛心是这样，暗算我也是这样。我真不知道，以前那个跟我谈天说地的王爷现在去哪儿了。飞鸿，我想跟你说句心里话，我又何尝不想像你一样快意恩仇、潇洒做人？可是我身在皇家，必须知道什么叫做纵览全局，什么是谋算人心。现如今的朝廷，万象丛生，皇上只不过是个花架子，而老佛爷的，一介女流目光短浅，身边又有李鸿章这样一位求和的墙头草。要让他们懂得强国强兵之道，确实需要一些手段。我不懂这些大道理，你也不要跟我分析朝廷。我只知道，你让北洋的兄弟们枉死，这就是不对的。天下纵然是我爱新觉罗的天下，北洋水师之耻，我心中伤痛，并不在你之下。王爷，我黄飞鸿的世界，一向都是黑就是黑，白就是白，可是到了你这儿，就黑白不分，对错难料。你让我怎么信你？你是本王的第一知己，暗算于你，实在是迫不得已。我了解你仗义耿直的秉性，如果知道日本人攻打我，一定不会袖手旁观的
我思前想后，只能出此下策。心中之痛，真的是难以言说。那边还有个人惦记着你呢，记得到时替我说一声。我跪向童，不如是你。你虽捅了我一刀，但是却在暗地里救了我。跪向童是我手下第一得力之人，他果然保住了你的性命。阿志，阿志。你真是个好知己。现在误会既然讲清楚了，我心里也算有件事儿放下了。有个事情，我想请你帮忙。尽管说。日本人在台湾所有的水域都下了毒，我如今身中剧毒，需要你帮我多准备一些草药。此事包在我身上。本王先去给你拿些药。你说，飞鸿他拿了多少药材？禀告文言，大约三十来剂。是他一个人用得了这么多药材吗？属下也疑惑。近朱者赤，看来飞鸿学会跟本王耍心眼儿了。你捅我一刀，我捅你一掌，咱算是扯平，后会有期。官爷，老佛爷的禁海令不能破。陈太专之前没有真凭实据，尚且顾及您的虎威，所以不敢搜查工厂。黄飞鸿要是私自出海，您便是渎职之罪。一旦被陈太专这个小子抓住您的把柄，您的忍辱负重、苦心经营就全都白费了。行了，传我的令，通缉黄飞鸿，你跟头发丝也不能放出海。是。启禀王爷，黄飞鸿用您的印章出海，陈太川这样派人拦截。大人，他他有瑞王爷的印章为令。废物！瑞王爷私访人犯出海，哼！我正愁没把握参你们，给我连人带船，给我轰了！开炮！是。这黄飞鸿用的可是你的印，如果他跑了，那岂不是王爷你违反了老佛爷的禁海令？属下是在帮你清理后患。本王的事，用不着你管。老佛爷的事，本官是万死不辞。我不管你跟他是什么关系，本官必须恪尽职守。开炮！谁敢动，我杀了他！<笑>没想到，真是没想到，堂堂的铁帽子王，竟然为了一个无名小卒要杀朝廷命官，这样的罪名要是传出去，真是旷古奇闻呐、啊！朝廷用白花花的银子雇买炮弹打日本人，却要打一个无名小卒，这才是旷世奇闻。现如今的朝廷，就是被你这样的小人祸害成今天这个样子。在本王受罚之前，还是先送你上路。本王为朝廷忍辱负重，朝廷中人却视本王为眼中钉。杀陈太川者，爱新觉罗，宰制。
，罪责难逃，不如成全了你我的兄弟之恩，偿还我当初捅你一刀时欠你的情。
有声有势。想梦寐，夜深秋凉，还请王爷早点回去歇息吧。是啊，这个时节，荷花都已经开败了，但菊花开得正好。王爷请放心，李总管那边已经传来消息，老夫也已经相信，陈太川企图夺权，你才被迫出手杀他。只要过了今年秋天，相信你就能回到京城。那就陪本王赏菊去吧。我想起去年秋天，跟飞鸿在清风岭共饮，也是一年多前的事了。现如今飞鸿生死未卜。王爷，何时如此惊慌？宫里的张副总管来了。张总管，有失远迎，请多包涵。王爷客气了。嗯。爱新觉罗载至，接旨。奉天承运，皇帝诏曰：瑞王爷爱新觉罗载至，思道佛心，欺君罔上，知情不报，被恩复国。军令不行，既望已至，着，革除一切职务。即日起，关进刑部大牢，听候发落，钦此。王爷，圣旨在此，还是先临旨谢恩吧。还是让奴才送你一程啊！我要见老佛爷，这一定不是老佛爷的意思。王爷这话说的，难道想罪加一等吗？皇上的意思就是老佛爷的意思。奴才不妨实话告诉你，你道佛心、杀命官、知情不报的种种证据，还是老佛爷亲自交给皇上的。王爷。请吧，放肆！李莲英见到我家王爷，都要给足十分面子，你算什么东西？李大总管是给足了王爷面子，才让奴才前来宣旨。王爷有气可以对奴才发，不过发完脾气，还得请王爷移驾大牢啊。恭喜夫人。京城传来消息
，慈禧已经亲自发落了那个自以为是的王爷。那都是你的功劳。夫人过奖了，夫人派我潜伏在清廷，不就是为了亲人？爱新觉罗宰治，谅他也猜不到我还有这步棋。聪明一世，糊涂一时，哎，可惜呀、啊。我没听错吧？夫人在为此人感到可惜。当然，宰治为人心机深沉，精谋善算，可谓是清廷的明日之星。假以时日，难保不会成为伊藤首相一般的人物。他的强兵强国之道，若真正得以实施，对我大日本帝国来说，后患无穷。夫人，没什么事的话，我就先回去了。只会。